Fala, poliglotas queridos! Meu nome é Clarice e eu tô aqui pra você aprender um idioma mais rápido e com confiança. Então, se é isso que você quer, já se inscreve no canal e toca o sininho. Muita gente reclama comigo que não sabe muito por onde começar quando quer aprender um idioma, que não sabe qual caminho seguir, qual material usar. Então, hoje eu vou ajudar vocês, vou mostrar pra vocês exatamente como eu faço pra aprender francês, pra estudar francês. E no final desse vídeo eu ainda vou dar pra vocês umas dicas de sites e aplicativos pra vocês aprenderem em qualquer idioma gratuitamente, rápido, de forma eficiente. Bom, para começar, para aprender um idioma, gente, você precisa trabalhar todas as habilidades envolvidas, né? Que seria ouvir, falar, ler e escutar, tá? Nessas quatro ordens, obrigatoriamente. E do que você vai precisar, bom? Você vai precisar de um dispositivo eletrônico, que pode ser um tablet, pode ser o um celular, que eu uso geralmente, mas neste momento estou usando para gravar esse vídeo. Pode ser um computador também, que tá aqui comigo, tá? Eu uso o computador para estudar a matéria que eu vou usar, que eu vou mostrar para vocês, e eu uso o celular, que hoje vou usar o tablet, para fazer algumas anotações. Além disso, é importante você ter um caderno também de anotações. Gente, caderno é muito importante, porque escrever à mão, às vezes, é que é chave. E eu vou mostrar então pra vocês um passo a passo de como que eu faço, tá? Todos os dias eu me esforço pra todos os dias estudar pelo menos 10 minutinhos de francês, tá? Então, vou mostrar como que eu faço essa lição aqui. Bom, eu vou usar uma lição de inglês, apesar de eu estar estudando francês, mas vou usar uma lição aqui de inglês, porque eu sei que é o assunto que mais interessa aqui as pessoas, né, que assistem o meu canal. E é bom que vocês já vão aprendendo um pouquinho de vocabulário também de inglês, tá? Mas essa técnica serve pra qualquer idioma. Eles estão deixando a gente sonhar! Primeiro de tudo, gente, é muito importante você é, escutar o máximo possível. Começou a estudar um idioma, tem que escutar o máximo possível, tá? Baixa tudo que você puder, mesmo que você tenha dificuldade pra entender no início. Baixa músicas, estuda músicas que você gosta. É, baixa assuntos que você gosta, vê primeiro do que se trata e fica ouvindo, ouvindo, ouvindo bastante o máximo, como eu disse, que você puder, tá? Além de escutar o máximo que você puder, eu tô com essa meta de, de escutar uma hora de francês por dia, fazendo atividades aleatórias, não precisa se parando e estudando, tá? Fazendo diversas atividades. Além de eu estar com essa meta, dentro dessa uma hora tá a, o meu tempo aqui de estudos, tá? Então, vou mostrar como é que eu faço pra estudar francês, porém, vou usar uma matéria em inglês. Então, vamos começar aqui com essa lição 4, His James. É uma lição bem curtinha, de 5 minutos. E faz do jeito que eu gosto, que é começando com o vocabulário, ouvindo o vocabulário e depois exercitando. Então, ó, primeiro vocabulário. I am. I am. É, I'm. Você ouve e repete. I am, I'm. Tem um exemplo, ó. Hi, I'm Fred. Hi, I'm Fred. Então, ouça e repita, ouça e repita para você pegar a pronúncia. Estudar aqui, né? A explicação. Hi, I'm Fred. Exercita agora. Hi, I'm Fred. So Fred. E... You are. You are. Your. Your. You're Jennifer, right? Your Jennifer, right? Memorizar. Your Jennifer, right? É sempre bom você repetir e também tentar falar sem ler. Your, your Jennifer, right? Mas tem que entender o que você tá estudando ali, né? Não é só falar que nem papagaio, né? Ficar imitando. Você tem que entender. You're Jennifer, right? E assim You're vai. You're Jennifer, right? Vai fazendo atividade. You're Jennifer, right? Depois, conforme nós fomos passando, né? Chegou aqui nesse, nessa atividade que você já tem que completar numa frase. Então, depois de você ver pedaços de frases, você tem que começar a formar frases completas, né? Antes estava só he is, she is, I am. Aí agora começa, ó. She is... Allison and his Adam. E repete, ó. She's Allison and he's Adam. She's Allison and he's Adam. She's Allison and he's Adam. Tá vendo? Aí continua. Aí chegamos aqui agora numa parte que você tem que lembrar aquilo que você estudou. Eu amo esse sistema aqui desse site. She's Camilla. Tem que lembrar sem dica nenhuma. Isso é muito bom, você começar a reproduzir. He is Tim. A forma contraída? His. His Tim. E assim vai. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How's Tom? He's great, thanks. Chegou aqui na, na listening comprehension, na, compre na compreensão auditiva? Repete, ouça e repita. Hi, Hi. How, are how are you? How are I'm you? fine, thanks. I'm fine, How's thanks. Tom? How's Tom? He's great, thanks. He's great, thanks. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How's Tom? He's great, thanks. Vai repetindo, tá vendo? Continua. Hi, great, thanks. He's great, thanks. 
Hi, how are you? I'm fine, thanks. How's Tom? He's great, thanks. E terminamos aqui a lição. Mas e aí, vou parar por aí porque a lição aqui terminou, vou parar por aí? Não. É muito importante praticar isso daqui agora de forma independente. Então, como é que eu faço? Eu começo a falar sozinha. Hi, how are you? I'm fine, thanks. And you? Oh, I'm fine. How is your husband? Oh, he's fine, thanks. And your husband? He's fine, thanks. Eu começo a repetir sozinha. Ou então, eu faço um textinho, um diálogo. E é aí que vem o caderno, né? Eu pego o caderno. E anoto, escrevo um diálogo com aquilo que eu aprendi, né? Ou um texto. Por que, que eu uso outros disp dispositivos como o celular? Porque eu uso aplicativos que me permitam rever, revisar aquilo que eu tô aprendendo. Eu vou gravando tudo no meu aplicativo, vou gravando tudo no meu aparelho eletrônico para eu ir revisando todo dia. Eu começo com uma revisão e depois eu aprendo algo novo. Eu começo com uma revisão e depois eu vou para uma lição nova, tá? Então é isso, gente. É dessa forma que eu estudo. Eu espero que tenha sido útil para você. Eu espero que você tenha realmente gostado de ver como é que eu estudo e possa copiar, modelar aí o jeito que eu faço para você aprender também. Bom, esse site aqui que eu uso é um site pago, tá? O nome dele é Buzu. Eu não tô fazendo propaganda, não recebo nada para falar do Buzu. Mas é um site com uma estrutura que eu gosto muito e tem um precinho bem camarada. Eu acho que eu pago, sei lá, tipo uns 10 reais por mês. É super baratinho. Aí você pagando aulas extras, você consegue falar com nativos. Você também tem feedback de nativos aqui sem pagar nada extra. Eles corrigem seus exercícios. Mas se você quiser conversar mesmo com nativos, você paga por aulas extras, né? Agora, outros aplicativos que eu gosto muito são o LinkQ. Eu amo, uso todos os dias para escutar em francês, para escutar em espanhol, para escutar até em inglês, eu gosto. Tem outros aplicativos que eu vou deixar também lá no, na descrição. Eu gosto do British Council.org, já indiquei aqui algumas vezes. Gosto do VOA, do Learning English. E também já falei aqui algumas vezes, vou deixar a dica ali na descrição desses sites e aplicativos para vocês também usarem, tá? Se quiserem ter um contato mais próximo comigo, é só ir ali no Instagram, no meu Instagram, o link também tá na descrição e no primeiro comentário. E a gente pode se falar lá muito mais rapidamente, por DM, fica mais fácil da gente conversar, tá? No primeiro comentário, eu deixei também para você um PDF para você baixar, para você conseguir fazer 30 mil frases em inglês em apenas 40 dias. Então vai lá agora no primeiro comentário e baixa esse PDF. Se vocês gostaram desse vídeo, deem o seu like e vejo vocês semana que vem. See you guys around!